Հայաստանի Հանրապետության բանակի օրվակապակցությամբ Կոտայքի Մարսպետ Կավալենկո Շահագալյանի ուղերձը։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ հայկական բանակի կազմավորման 20 ամյա Հոբելյանի առիթով եւ բարեմախտում, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հաղթական եւ հաստատուն երթը շարունակաբար նշանավորվի նորովի հաջողություններով։ Բանակը համազգային զերբերում է, համայն հայության դարավոր նպատակների իր ծերի իրականացման խորթանիշը, որը պետք է սրբորեն պահենք ու պահպանենք եւ ինքնատիվ հայրենասիրության եւ հայրենապաշտպանության պատգամների ներքո փոխանցենք նորորիա սերնդին։ Հայոց բանակը մեր ժողովրդի պատմության ընդհատում իրողություն դարձած բազում հերոսությունների հավաքական ամբողջություն է եւ քաջարի հայ մարտիկի, հայ զինվորի ամրակուր ոգու արտահայտությունը։ Մեր ժողովրդը ամենայն պատասխանատվությամբ եւ ասահման մեծարանքով է տոնում հայոց բանակի կազմավորման 20 ամյա Հոբելյանը, որը վերջինիս հանդեպ ունեցած ամենայն երախտագիտության եւ գնահատանքի լավագույն դրսևորումն է։ Ցանկանում եմ հերթական անգամ շնորհավորել այս կարևորագույն Հոբելյանի կապակցությամբ, ջերմ բարեմախտանքներ հղել բանակաշինության գործընթացներում իրենց առանցքային մասնակցությունն ունեցած եւ ունեցող բոլոր նվիրյալներին, հավերժ փարքի արժանացնելով այդ նշանակալի գործում հերոսաբար զոհված բոլոր հայորդիների հիշատակը։ Տոնական այսօրվա խորթով պետք է մահթենք, որը տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակի համբավն ու հղինակությունը մշտապես ուղեկցեն հայկական բանակին։ Հարգանքներով Կավալեն Կոշագալյան։ Այսօր տեղի ունեցել թեկնածուների Արամ Դանելյանի եւ Սասուն Միկալյանի նախընտրական հանդիպումները ընտրողների հետ։ Ռազդան համակի ղեկավարի թեկնածուն Արամ Դանելյանը հանդիպեց Ռազդան քաղաքի Շահումյան փողոցում բնակվող ընտրողների հետ։ Ռազդան համակի ղեկավարի թեկնածուն Սասուն Միկալյանը Ռազդանի նախնին կենցաղի տան հարող հրապարակում հանդիպեց տարածքի ընտրողների հետ։ Երկու թեկնածուներն էլ ներկայացրեցին իրենց նախընտրական ծրագրերը եւ հանդես եկան կոչով ընտրողներին, որ մասնակցեն ընտրությանը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը այսօր հայտարարեց, որ որևէ օրենց դրական նախաձեռնություն չկա առաջկայում բուհերի ուսանողներին զրկել տարկետման իրավունքից կամ երկարացնել զինվորական ծառայության տևողությունը։ Նման բան չկա, ինձ շատ են դիմում թե այ 3 տարի է բանակը դառնալու, այս այդ բուհերի բոլորին տանել է, այսի բան չկա, որևէ օրենց դրական նախաձեռնություն չկա։ Մենք հաջողությամբ մեր արջով դրած խնդիրները լուծում ենք բոլոր զորա զորա զորակոչերի ընթացքում պլան է ինչպես ասում են կատարվում է ես ինքս էլ այցելում եմ զորակարաններ համոզում եմ դրանում այնպես որ խնդիր չունենք մենք ընդհակառակը մեծ առավելություն ենք հենց պայմանագրային ծառայությունը վերացնելու առումով Իշտեցնենք այս խոսակցությունները կապվում են ժողովրդագրական խնդիրների հետ, քանի որ հիմա բանակ են զորակոչվում 1993-94 թվականներին ծնված երի տասարդները։ Վերջին զորակոչի ընթացքում, երբ որ ես եղա կենտրոնական զորահավաքականում, արդեն 200-ից ավելի զորակոչիկներ ետ են տրվել այնտեղից հիվանդության պատճառով։ Դա աննախադեպտիվ է։ Ավելի նստ դաշնակցական պատգամավորի բավական մեծ է պայմանագրային զինծառայության անցնել ցանկացողների թիվը։ Ասաց հաճախիրեն են խնդրում միջնորդելը Սթրայր Կարապետյանի եթե Հայաստանում չլինի պատերազմի վտանգ, ամբողջությամբ կանցնենք պրոֆեսիոնալ պայմանագրային բանակ։ Եթե մի ես լսում եմ տեսակետներ շատ այսպես հորեգեսական թե այ եթե պատերազմ լինի ով է գնալու բոլորը հիաստավ այդպես չի 100% ոսով եմ ասում այդպես չի Պատասխանելով ազատություն ռադիոկայանի հարցին Հրայր Կարապետյանը անդրադարձավ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների հարազատների բողոքներին։ Ասաց պետք է անել ամեն ինչ, որ առնվազն արդար քննության մասով նրանք դժգոհություններ չունենան։ Իհարկե, եթե բոլորս հասկանանք, որ ծնողներին կբավարարի միայն եւ միայն իրենց ողթիների կենթանի լինելը։ Բայց այլ ամեն ինչ պիտի անենք, որ պիսի առնվազը գոնե արդարության արդար քննության հարցում նրանք կասկած չունենան։ Իդեպ այսօր կառավարության նիստից հետո նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանին մոտեցան բանակում մահացած զինվորների ծնողները։ Նրանք հանդիպում էին պահանջում նախագահից բնդելով, որ երկրի ղեկավարի ցուցումից մեկ տարի անց սպանությունների բացահայտման գործում որևէ քայլ չի կատարվել։ Եկեք կազմակերպ ենք, կլինի հանրապետության նախագահը։ Դուք կլինեք, Գևորգ Կոստանյանը կլինի, բոլորը հաստաբանները կներ կասեն, դատախազի կասեն, դատախազը կպատասխանի այդ հարցը։ Ուրեմն հավատացեք, մեզ հավատացեք, որ բացարձակ չեմ զլանում, նստ եմ հանդիպման ու հաթատ լսեմ։ Չէ, լրի որի շատ։ Դուք չէ, հանրապետության նախագահը որտեզի մեծ տարի հազարարական իջեցրելա 
Gevor Postanian iz Gevor Postanian'a. Yoçi işçi yani. Yes de siz de. Yoçi Gevor Postanian'a par bir abar zekutsma nafagayın ki inç ağırır. Yes çi gidem inç azekutsma. Yes. Bac yes asınem zez. Ne zez ravirel ha. Vor misi zez el asın ki inç ağırır. Ne zez el asın ki inç ağırır. Ne zez el asın ki inç ağırır. Sabe, koç mi zevur ki, ama yeter hazır uğraş gördüm ve sahip olmuş olsun. İm asat uğraş bana mı asat? Es ansa gördüm ne diye bana sahip man lava günü olacak. Ama ne masla gitmez var zor. Zinda da kalsın. Ne uğraş ne kesin zaman? Tamam mı tu var? Çe çe çe. Malum ne kadar yine kuzum ben kandı ben. Çe mi yok? Bu zaman zinda da kalsın ama var ve gördüm ki ne diye kız bana. Ne kansa gördüm ne? Վերադարնալով այսօր լրագրողների այդ հանդիպմանը ազգային ժողովի հանձնաժողովի ղեկավարը մատնացույց էր անում զինված ուժերի ներքին կարգապահական կանոնագիրքը, որի շնորիվ ըստ պատգամավորի, Այսօր արդեն զինվոր իր դժգոհությունները հրամանատարությունից կարող է ուղել բարց հրատյանի, կամ որինակ հրամանատարը կամայական չի որոշում, թե երբ արցակուրդ տա զինվորին։ շարկայինների, առաջնորդվել է ոչ թե որենքներով, այլ կարավարության որոշումներով, հրամաններով, նախարարի եվ այլ եվ այլ եվ եվ նաև խորդային շրջանի ժառանգած ավանդույթ։ Կարավարության նիստի ժամանակ, պան վարճապ պատգամավորներին կնարկելու հայտնի նամակը, որը ժառանկություն խպակցուն ուղարկել է կաջարանի հանքերի այդ կապված կարավարության որոշում անվավեր ճանաչելու մասին։ Դե այդ երկոր առաջ մեր հրապարակած շատ ծավալուն նյութի մեջ մեն հիմնավորել ենք, թե ինչու պետք է կարավարության այդ որոշումը ավավեր ճանաչվի, կլինի կնարկում և այդ կնարկման ժամաննակ այդ բոլոր հիմնավորումները մեր կողմից շարադրվի և նորից կասվի և կախված այն բանիս, թե ինչ ունի կաղաքական կամք ունի վերանայելու կարավարության այդ որոշումը նամանավանդ, երբ պղդամոլի բենային գործարանի տնորենը հայտարարում է, որ իրեն այդ հողերը պետք չեն և ում համար է կարավարության որոշումը կայացվել, ում կհրապարակ ենք ինչ կլինի դրամասին շատ մանրամասան հասարակություն ու կիմանը։ Նդհանրապես կարավարության հետ որև է հարցի կնարկման նախորեին խոսել դրականի բացականի մասին չարժ է, որտև սա կնարկում է, կնարկման � նորից հիշեցնելը, հիմա այդ արդյունքում այտեղ դրական ու բացականի խնդիր։ Սին են կայլը։ Շնորավոր նոր տարի։ Չինաստանում հիմա նոր տարին կոչվում է չյունց է, բայց շատ դարեր առաջ կոչվում է նինեն։ Չինացիները նոր տարին նշմ են լուսնային նորացույցի առաջին որը, ինչպես հայերի համար, չինացիների համար նույնպես � We we'll say good hao when everybody meeting. Uh, this is the most important Chinese people. <laughs> որտեղ էլ որ գտնվում են չինացիները, սովրույթ ունեն, հավակում են միասին և նշում են նորդարին։ Նորդարում չինացիները պատրաստում են դամպլինքներ, իրենց պելմեններն են, կաղցեղ կամ մսով։ 
Հանի որ մենք հնարավորություն չունենք այս տարի Չինաստանում նշելու մեր տոնը նոր տարին, մենք նշել ենք Հայաստանում և մենք մեզ զգացել ենք ինչպես մեր տանը։ Կանի որ հավաքվել ենք հայերի հետ, նշել ենք այս տոնը եւ նշել ենք հայերի նոր տարին եւ այս տոնը մենք նշում ենք Կոնֆուցիոս ինստիտուտի աշխատակազմի հետ, շնորհավոր նոր տարի։ Լիմեյը պատմում է, որ վիշա շատ մեծ նշանակություն ունի չինական պատմության եւ ավանդապատումների մեջ։ Այս պատճառով Լիմեյը նշեց, որ իրենք այս տարվանից ավելի շատ սպասելիքներ ունեն։ So this is also important year for Chinese. We have Եվ այս տարի նշվելու է Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև դիպլոմատիկ հարաբերությունների 21-ը եւ ես մահտում եմ որպեսի հաջողություն ունենան եւ Հայաստանի եւ Չինաստանը եւ մեր ընկերությունը եւ մեր հարաբերությունը շարունակվեն զարգանա։ Չինաստանում նոր տարին այս տարի նշում են հունվարի 23-ից մինչև փետրվարի 15-ը։ Ինացիները սիրում են ուտել եւ բազմազան ճաշատեսակներ են պատրաստում նոր տարվա կապակցությամբ կամ կերակուրներ, որոնք անպակաս են յուրաքանչյուր Չինացու սեղանից, ամանորին Չինացիների սեղանին շատ ուտեստներ են լինում, բայց փնհինգը նշում է, որ իրենք ավելի շատ ուտում են Պիլմենի, Լապշա, իսկ Հասրաբենիթ ուտում են Փետրվարի 15-ին։ And during these days we often eat dumplings Այս օրերի ընթացքում մենք պիլմենի ենք ուտում, երբ մենք պատրաստում ենք պիլմենին, մեջը դնում ենք կոպեկ կամ ինչ որ մի բան, եւ այն մարդուն ու մկնում է այդ կոպեկը երկող տարին հաջողակ է լինում։ Uh, he will very luck. Luck. He is very lucky man or woman.